ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு கிராக்கிங் கியூப்ஸ் நான் உங்கள் நண்பன் ஃபயர்ஸ் நம்மளோட சேனலில் ரூபிஸ் கியூப்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்டான பசுலாம் தமிழே எப்படி செய்யலான்றது தெரிஞ்சுக்கலான்றதை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது நீங்கள் தமிழ்லையில் செக் பண்ண மாதிரி ஃபோர் பை ஃபோர் கியூபோட பேரிட்டி அரஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபோர் பை ஃபோர் கியூப் சேர்க்கும் போதே நான் உங்களுக்கு ஒருவாடி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது செக் பண்ணிட்டு வந்துருங்க ஸோ ஃபோர் பை ஃபோர் கியூப் ஒன்ஸ் நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபைனல் லேயர் இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லேயர்ஸ் நம்ம ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஃபைனல் லேயர் நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக பேரிட்டி அரஸ் நிறைய பேருக்கு வரும் ஸோ அந்த பேரிட்டி அரை எப்படி நம்ம ஈஸியாக சிம்பிள் ஃபார்ம்லாக யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா ஒன்ஸ் அந்த பேரிட்டி வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்து மறுபடியும் கியூப் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த பேரிட்டி ஏரர் அல்கார் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளால் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இதே மாதிரி த்ரீ பை த்ரீ கியூப்லையும் ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு பேரிட்டி ஏரர் வீடியோ போட்டிருந்தோம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கு செக் பண்ணிட்டு வந்துருங்க ஸோ இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் கிராக்கிங் கியூப்ஸ் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம கிராக்கிங் கியூப்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானி ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஓகே வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ நம்மளோட சேனலில் ஒவ்வொரு வீடியோட எண்டிலையும் ஒரு தமிழ் விடுகதை கேட்டுகிட்டு வரோம் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோலேயும் ஒரு விடுகதை கேட்டிருந்தேன் ஸோ அந்த விடுகதை என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுக்கு அதிகமாகிட்டே போகும் மீண்டும் அது குறைஞ்சி வராது அது என்ன அப்படின்றத கேட்டிருந்தேன் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுக்கு அதிகமாகிட்டே போகும் பட் மீண்டும் குறைஞ்சி வராது அது என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஏஜ் நம்மளோட வயசு தான் ஸோ நம்மளோட ஒவ்வொருத்தவங்களோட வயசும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுமே தவிர மறுபடியும் குறையாது ஸோ அதுதான் அதுக்கான சரியான பதில் இது மாதிரி ஒவ்வொரு வீடியோலையும் ஒரு விடுகதை நம்ம கேட்டிருப்போம் ஸோ அந்த வீடு விடுகதைக்கான கரெக்டான பதில் கண்டுபிடிக்கிறவங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் போய்ட்டு ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோட கருத்துலையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோ குளோ போயிடலாம் ஓகே ஸோ பேரிட்டி ஏரர் அப்படின்றது என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த கியூப்பில் உள்ள ரொட்டேஷன்ஸ் அண்ட் இதில் உள்ள ஷார்ட் கட்ஸ் ஃபார்ம்லாவை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம கியூப் வந்து சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேசிக்காக நம்ம கியூப்பில் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆர் ஆர் ப்ரைம் எல் எல் ப்ரைம் யு யு ப்ரைம் டி டி ப்ரைம் எஃப் எஃப் ப்ரைம் அண்ட் பேக் பேக் ப்ரைம் ஓகேவா ஸோ இதோட பேசிக்ஸ் தான் நம்ம தெரிஞ்சிருப்போம் இது வரைக்கும் நம்ம கியூப் சால்வ் பண்ணுற மெத்தடில் பட் இப்போ புதுசாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மிடிலில் உள்ள லேயர்ஸ்க்கும் நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் கட்டை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா இதை நம்ம பிக் சைஸ் ஆர் கேப்டலில் ஆர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது ஆர் இது ஆர் ப்ரைம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மிடிலில் உள்ள ரைட் சைட் பீஸை வந்து ஸ்மால் ஆராக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஸ்மால் ஆர் அப்படின்னா ஸோ ஸ்மால் ஆர் இந்த சைடு வரும் ஆர் ப்ரைம் இந்த சைடு வரும் ஸோ சேம் லைக் லெஃப்ட் சைடும் இந்த சைடு உள்ளது நம்மளுக்கு லெஃப்ட் சைடாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஸோ லெஃப்ட் ஸ்மால் எல் ஸ்மால் எல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஸ்மால் எல் எல் ப்ரைம் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட்டு ஸ்மால் எஃபாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஸ்மால் எஃப் இந்த ஒரு பீஸ் மட்டும்தான் ஸ்மால் எஃப் வரும் அதே மாதிரி எஃப் ப்ரைம் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி பேக்குக்கு இந்த இந்த பீஸ் வந்து இது பேக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் கேபிட்டல் பேக்கு இது வந்து ஸ்மால் பேக் ஓகேவா ஸோ இது வந்து பேக் ஸ்மால் லெட்டரில் பேக் ப்ரைம் ஓகேவா ஸோ லெஃப்ட் இந்த சைட் சாரி லெஃப்ட் இந்த சைடு வரும் ஸோ ரைட் இந்த பீஸு ஃப்ரண்ட் இந்த பீஸு அண்ட் பேக் இந்த பீஸ் ஸோ இந்த ஸ்மால் லெட்டர்ஸையும் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க ஃபார்ம்லாஸில் அப்படின்னா நம்ம ரொட்டேஷன்ஸ் போகும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கிளாரிட்டியாக கிளியராக புரியும் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ வாங்க ஃபஸ்ட்டு பேரிட்டியாக இருக்குது நம்ம போயிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கியூவை பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பாட்டமில் உள்ள எல்லா லேயரும் கம்ப்ளீட்டாக ஜாயின் ஆகிடுச்சு ஸோ நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த பேரிட்டியாக தான் அதிகமாக வரும் இது பேர் வந்து ஓஎல்எல் பேரிட்டியாக சொல்லுவாங்க ஸோ ஓஎல்எல் பேரிட்டி அப்படின்னா எல்லாமே ஓவராலாக எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கும் இந்த லாஸ்ட் லேயரில் இந்த இந்த ரெண்டு ஹெச் பேர் மட்டும் டேர்ன் ஆகிருக்கும் பீஸ் ஸோ இந்த பீஸை நம்ம எப்படி எந்த பீஸையும் மிக்ஸ் பண்ணாமல் மறுபடியும் இதை ஃபினிஷ் பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதே மாதிரி பிஎல்எல் பேரிட்டி ரெண்டு இருக்குது ஸோ அதையும் நம்ம அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக க்ளியராக பாருங்கள் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல்
இப்போ அடுத்து நம்ம பண்ண போகிறதெல்லாம் ரைட் சைடில் தான் ஓகேவா ஸோ இந்த ரைட் சைடில் உள்ள பீஸை டூ டைம்ஸ் நம்ம ஆர் பண்ணுவோம் ஸோ ஸ்மால் லெட்டர் ஆர் ஓகேவா ஸோ இந்த மிடிலில் உள்ள பீஸ் தான் ரொட்டேட் பண்ணி மேலே கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ ரைட் நான் மேலே கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னா வழக்கமாக நம்ம சொன்ன மாதிரி ட்வைஸ் அப் மட்டும் ரொட்டேட் பண்ணோம் ரொட்டேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ ரைட்டை மறுபடியும் ஒரு வாட்டி மேலே கொண்டு வந்து ஆல்ரெடி டூ டைம்ஸ் கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போ அகைன் தேர்ட் டைம் கொண்டு வரேன் ரைட் மேலே கொண்டு வந்தாச்சு அப் டூ டைம்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போது ரைட்டை ரெண்டு மூணு தடவை மேலே கொண்டு வந்திருக்கோம் இப்போ அகைன் ஒரு தடவை கீழே கொண்டு போய்க்கலாம் ரைட் ஒன்ஸ் கீழே வந்தாச்சு ஸோ ரைட்டை நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணாலே அப் டு டுவைஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போது இந்த ஒயிட் கலர் பீஸோட இந்த ஒயிட் கலர் பீஸை நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளுக்கு எல்லோ லேயர் ஃபுல்லாக கரெக்டாக ஜாயின் ஆகிடுச்சு இங்கே ஒயிட் லேயர் ஃபுல்லாக கரெக்டாக ஜாயின் ஆகிடுச்சு டவுனில் ஸோ இந்த ஒயிட் எல்லோவையும் ஒயிட்டையும் அந்த பீஸுக்கு நேராக நம்ம செட் பண்ணணும் ஜஸ்ட் ஃப்ரண்ட் டூ டைம்ஸ் ஓகேவா ஸோ செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கரெக்டாக அதுக்கான பேர் ஜாயின் ஆகிருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ரைட் சைடாக இந்த இந்த கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி பேராக சேர்க்க போகிறோம் ஸோ ஜஸ்ட் ஆர் ட்வைஸ் அப்டேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கியூப் சால்வ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஒயிட் லேயர் நம்மளுக்கு எங்கே போனோம் ஃப்ரண்ட் ப டவுனில் போகணும் ஸோ ஃப்ரண்ட்டை மட்டும் ட்வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணால் போதும் ஸோ கம்ப்ளீட் கியூபும் சால்வ் ஸோ இப்போ அடுத்த ஒரு பேரிட்டி யாரை பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது நம்மளுக்கு அடுத்த ஒரு பேரிட்டி ஸோ லாஸ்ட் டைம் நம்மளுக்கு இந்த ஒரு சைடு எச் மட்டும் நம்மளுக்கு டேர்ன் ஆகிருந்தது ஸோ அதனால் நம்ம ஈஸியாக ஜஸ்ட் ஓஎல்எல் பேரிட்டி ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் பட் இந்த தடவை இந்த சைடும் உங்களுக்கு டேர்ன் ஆயிருக்கு அண்ட் இந்த சைடும் டேர்ன் ஆயிருக்கு ஸோ அதாவது ஆப்போசிட்டில் ரெண்டுமே டேர்ன் ஆயிருக்கும் ஸோ நம்ம கம்ப்ளீட் கியூபை சால்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இந்த எச் பேரிட்டியை நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து பெரிய கன்ஃபியூஷனை கிரியேட் பண்ணோம் ஸோ இதை வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஏன்னா ரெண்டுமே ஆப்போசிட் சைடில் இருக்குது ஸோ இது வந்து பிஎல்எல் பேரிட்டி ஒன் ஸோ பிஎல்எல் பேரிட்டி ஒன்னுக்கு அதே மாதிரி ஆப்போசிட்டில் பிஎல்எல் பேரிட்டி டூ இருக்குது ஸோ அதாவது ஆப்போசிட்டில் இல்லாமல் அட்ஜஸ்டண்ட்டில் வரும் ஸோ இங்கேயும் இங்கேயும் யாரும் வரும் நான் உங்களுக்கு அடுத்து சொல்கிறேன் அதை ஸோ இப்போ இந்த பிஎல்எல் பேரிட்டி ஒன் எப்படி சால்வ் பண்ணலான்றது பார்க்கலாம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ஓகே இதில் அடிஷ்னலாக நம்ம இன்னொரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரைட் ஆர் சைடும் லெஃப்ட் எல் சைடும் நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம் இவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோம் அதே மாதிரி நம்ம அப் சைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப் சைட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆல்ரெடி அப் அப் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி யூ ஸ்மால் லெட்டரில் சொன்னேன் அப்படின்னா இந்த பீஸ் மட்டும் அப்பில் டேர்ன் ஆகும் ஓகேவா ஸோ யூ யூ இன்வெர்ஸ் இந்த மாதிரி டேர்ன் ஆகும் ஸோ இது இதோட சேர்த்து யூ ஒய்டு அதாவது யூ ஒய்டு அப்படி சொன்னால் அப் சைடை ஒய்டாக ரெண்டுமே சேர்த்து நம்ம டேர்ன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ யூ ஒய்ட் யூ ஒய்ட் ப்ரைம் ஓகேவா ஸோ இது தான் இதில் அடிஷ்னலாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஜஸ்ட் இதை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த பீஸை எப்படி சால்வ் பண்ணலான்றது பார்க்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் சிம்பிள் ஸ்டெப் தான் அதே மாதிரி ஆர் டூ ரொட்டேட் பண்ணோம் ஸ்மால் ஆர் தென் யூ டூ அகெயின் ஸ்மால் ஆர் ட்வைஸ் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா யூ ஒய்டு ட்வைஸ் அதாவது யூ ஒய்ட் ட்வைஸ் தான் இந்த ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நம்ம ட்வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணோம் ஓகேவா ஸோ தென் அகெயின் ஆர் டூ இப்போ அகெயின் யூ ஒய்ட் ட்வைஸ் இதை பண்ணிவிட்டு இந்த லேயரை அதுக்கேற்ற கலரோடு ஜாயின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் டு கியூபு சால்வ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த பேரிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வாட்டி பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த பீஸ் வந்து ஆப்போசிட்டில் டேர்ன் ஆகி வரணும் ஸோ இந்த இந்த ஹெச் பேர் வந்து இங்கே போகணும் இந்த ஹெச் பேர் இங்கே வரணும் ஜஸ்ட் சிம்பிள் ஃபார்ம்லாம் ஆர் டூ யூ டூ ஆர் டூ யூ ஒய்டு ட்வைஸ் அகெயின் ஆர் டூ யூ ஒய்டு ட்வைஸ் இதை பண்ணிவிட்டு இந்த கலரோடு ஜாயின் பண்ணிக்கணும் ஸோ நம்மளோட கம்ப்ளீட் கியூபும் சால்வ் ஓகேவா ஸோ பிஎல்எல் பேரிட்டி டூ எப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஓகே இதுதான் இந்த பிஎல்எல் பேரிட்டி டூ சொன்னது ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஸோ இந்த பேரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்துன்னா நம்ம பிஎல்எல் பேரிட்டி ஒன்றை போட்டு சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டெப் தான் பட் இதுவே இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்டண்ட்டில் வந்துருக்கு இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு இந்த சைடும் லெஃப்ட் ஃப்ரண்ட்லேயும் ரைட் சைட்லேயும் நம்மளுக்கு அட்ஜஸ்டன் மாறி இதுவே சப்போஸ் லெஃப்ட் சைடில் இருந்தாலும் ஸோ ஜஸ்ட் அதே கான்செப்ட் தான் ஸோ நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒன்று
எந்த பீஸ் எங்கே போகணுன்றதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல வந்து எல்லோ க்ரீன் அண்ட் ஆரஞ்ச் பீஸ் வரணும் ஸோ இதுவே நம்மளுக்கு பீஸ் தப்பான பொசிஷனில் இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு சென்டர்ஸ் வந்து இந்த ரெண்டு பிளேயரும் சேர்த்து தான் நம்ம சென்டர்ஸ் இதை கரெக்டான பொசிஷனில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அதுக்கு ஜஸ்ட் ஆர் யு ஆர் பாயிண்ட் யு ஆர் யு டூ டைம்ஸ் ஆர் பாயிண்ட் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ சென்டர்ஸ் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிருக்கா ஸோ எதுவும் மேட்ச் ஆகலை ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த க்ரீனோட சென்டர்ஸும் ரெட்டோட சென்டர் மேட்ச் ஆகிருக்கு ஸோ இதை கரெக்டாக வச்சுட்டு ஸோ ஒன்று சென்டரானது பேக் சைட்லேயும் ஒன்று சென்டரானது ரைட் சைட்லேயும் வச்சுட்டு மறுபடி ஃபார்ம்லாம் பண்ணலாம் ஆர் யூ ஆர் பிரைம் யூ ஆர் யூ டூ டைம்ஸ் ஆர் பிரைம் ஸோ இதை பண்ணிவிட்டு நம்ம செட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாத்தோட சென்டர் பீஸஸ் கரெக்டாக ஜாயிண்ட் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ சென்டர் பீஸ் ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு கார்னர் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கார்னர் பாருங்கள் எல்லோ க்ரீன் அண்ட் ஆரஞ்ச் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த பீஸ் கார்னர் பாருங்கள் எல்லோ எல்லோ ஆரஞ்ச் அண்ட் ப்ளூ இந்த பீஸ் வந்து இங்கே வரணும் எல்லோ ரெட் அண்ட் ப்ளூ இங்கே வரணும் எல்லோ ரெட் அண்ட் க்ரீன் இங்கே வரணும் ஸோ இது இங்கே போயிட்டு இது இங்கேருந்து இங்கே வந்து இது இங்கே வரணும் ஸோ இந்த த்ரீ பீஸஸும் ஸ்வாப் ஆகணும் ஸோ எந்த பீஸ் ஜாயிண்டாக இருக்கோ அது நம்மளுக்கு ரைட் சைடில் வச்சுக்கிட்டு யூ ஆர் யூ ப்ரைம் எல் ப்ரைம் யூ ஆர் ப்ரைம் யூ ப்ரைம் எல் ஸோ இதை செட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போது இந்த பீஸ் கரெக்டாக செட் ஆகிடுச்சு இதுவும் செட் ஆகிடுச்சு பட் டேர்ன் ஆகிருக்கு ஸோ எல்லோ க்ரீன் அண்ட் ரெட் கரெக்டாக செட் ஆகிருக்கு எல்லோ ப்ளூ அண்ட் ஆரஞ்ச் கரெக்டாக செட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த பீஸ் கரெக்டாக செட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ரெண்டும் கரெக்டாக கார்னர் செட் ஆகிடுச்சு இந்த ரெண்டு கார்னரை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ இதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ த்ரீ பை த்ரீயில் நம்ம கார்னர் பேரிட்டிக்கு எப்படி சால்வ் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி சால்வ் பண்ணலாம் ஆர் இன்வர்ஸ் டி இன்வர்ஸ் ஆர் டி ஆர் இன்வர்ஸ் டி இன்வர்ஸ் ஆர் டி இந்த மாதிரி எல்லோ பேர் கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இந்த ஃபார்மில் ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ ஒன் சால்வ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ சால்வ் ஆகாத பீஸை டாப்பில் ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஃபார்மில் பண்ணணும் ஆர் இன்வர்ஸ் டி இன்வர்ஸ் ஆர் இன்வர்ஸ் டி இன்வர்ஸ் ஆர் டி ஆர் இன்வர்ஸ் டி இன்வர்ஸ் ஆர் டி ஆர் இன்வர்ஸ் டி இன்வர்ஸ் ஆர் டி ஸோ எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணிவிட்டு டாப் ரொட்டேட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம கம்ப்ளீட் கியூபு சால்வ் ஸோ இந்த வீடியோ இன்னும் கிளாரிட்டியாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பேரிட் ஏரர் எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலான்ட்டு ஸோ ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீடியோட கருத்துக்களையும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி வீடியோட எண்டில் ஒரு வீடியோ கதை கேட்கணுன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த வீடியோ கதை என்ன அப்படின்னா ஊரை சுமந்தபடி உயரத்தில் பருப்பான் அவன் யார் ஸோ இதுக்கான சரியான பதில் கண்டுபிடிக்கணும் கமெண்ட் பாக்ஸில் போய் ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ மறுபடி கேட்குறேன் ஊரை சுமந்தபடி உயரத்தில் பரப்பான் அவன் யார் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ரிடில் தான் ஸோ க கண்டுபிடிச்சவங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் போய் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான பசில்ஸ் அண்ட் ரூபிஸ் கிஃப்ட்ஸ் டிக்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மறக்காம கிராக்கிங் கிஃப்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க